Okay. Las reglas de las derivadas. La primera es sacando las constantes afuera de las derivadas. Vimos que las podemos sacar afuera de, la, de los límites, de las funciones. Vamos a ver ahora el caso de las derivadas de las funciones. In this tutorial, you'll find a way to simplify derivatives of functions multiplied by numbers. But let's start off with the function f of x. What's the formula for the derivative of f? Right. The derivative of f of x is f of x plus h minus f of x divided by h in the limit as h goes to zero. Now let's say you have another function, g of x, and for every input, the output of g is exactly three times the output produced by f. What's the formula for g in terms of f? G de x es tres veces g de f de x. La primera es fácil componerse. Si no es la primera, entonces es cuál? La tercera. Tres veces f de x. O sea, tres por f de x. Right. G is always three times f, so we can write that g of x equals three times f of x. You found a formula for the derivative of f. Now, what's a formula for the derivative of g? Okay, let's see how you got that. Here's the formula you found for the derivative of f. We can find the derivative of the function g by replacing these f's here with g's. And since we said g of x is the same thing as 3 times f of x, we can replace these g's with 3f. So if the function g equals 3 times the function f, then the derivative of g is the limit as h goes to 0 of 3f of x plus h minus 3f of x over h. Now, what's an equivalent way to write this derivative of g? ¿De qué otra forma podríamos expresar esta definición para la derivada de x? ¿Cuál de estas cuatro opciones sería equivalente a esta? Well, we can factor a 3 out of each term in the numerator. They both have a 3 in them. So this is now the limit as h goes to 0 of 3 times f of x plus h minus f of x all divided by h. And we factored a 3 out of the entire numerator. Now, the limit of a constant times some function is just a constant times the limit of that function. So we can pull the 3 out front.
Now, do you recognize what we're left with inside? Exactly. Let's quickly see how you got that. First, you can factor out a 3 in this numerator here so that it becomes 3 times f of x plus h minus f of x. This is the limit as h goes to 0. And the number 3 here that we're multiplying in the numerator doesn't change at all as h goes to 0. So we can pull it outside the limit without changing the value of this expression. And now, if you look at this limit here, you can see that it's the definition of the derivative for f of x. So this is f prime of x. So when g of x equals 3 times f of x, the derivative of g equals 3 times the derivative of f. Let's come up with a general rule for finding the derivatives of functions multiplied by constant numbers. Suppose you have a function f again, and now we're multiplying it by a. a can be any constant number, like 3 or negative 18 or pi. And now let's say you want to find the derivative of this product. What's an equivalent way to write this derivative? Excellent work. We can take the derivative of a constant times a function and pull the constant out. So for any constant a and function f, the derivative of a times f equals a times the derivative of f. All this theory is nice, but let's use this identity to find the derivative of an actual function. Let's look at the function 17 times the sine of x. What's the derivative of this function? Here, you'll learn a way to find derivatives of functions that are added together. Let's start off with the function f of x. Here's a way to write down the derivative of f. Do you remember the formula that you can use to find this derivative? Right. The derivative of f of x is f of x plus h minus f of x divided by h in the limit as h goes to 0. Now let's say you have another function, g of x. And let's suppose we're interested in the sum of these two functions, or f of x plus g of x. Let's find the derivative of this sum. What's the missing numerator over here in this expression for the derivative? 
¿Cuál sería el numerador en esa expresión? Para la derivada de la suma de las funciones f de x más g de x, en dx, ¿cuál sería la primera, la segunda, la tercera o la cuarta opción? ¿Recuerdan las eh, reglas que vimos para la suma, el límite de la suma de funciones? El límite de la suma de las funciones es igual a la suma de los límites de cada función. Entonces deberíamos usar la expresión de cada una de estas para la fórmula de la derivada, que es una fórmula límite. Exactly. Let's quickly see how you got that. To find the derivative of a function, you first want to evaluate the function when the input is x plus h. So for this sum of f and g, that would be f of x plus h plus g of x plus h. And then we want to subtract from that the function when the input is just x, so that's f of x plus g of x. Dividing by h and taking the limit as h goes to zero gives us the derivative. So this is the right expression. We can now distribute the minus sign into this expression inside the brackets here. And that gives us a numerator of f of x plus h plus g of x plus h minus f of x minus g of x. Let's switch the order of the middle terms here. And we can split this fraction up into two fractions. Every term in the numerator here is divided by h. So let's split it up into these two fractions here. What do you think is the next step for simplifying this expression? Bien, ya obtenemos un chorizo de, de, de fórmula. Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso para simplificar ahora este chorizo? Si les digo yo, esto se puede este tipo de ecuaciones de fórmula. Aquí está un chorizo, un, una, una bola de embutido, aquí está la magra, aquí está otra bola de embutido, y ahora sigue la magra. ¿Cuál sería un chorizo? <risa> Entonces, ¿qué hacemos para simplificar ese embutido que no sea preparado los huevos con chorizo? Y esta hora de la mañana. <risa> Indigestémonos con matemáticas. <risa> ¿Cuál es el siguiente paso para simplificarla? La dividimos en dos límites usando las reglas de los límites o recombinamos las fracciones o multiplicamos ambas fracciones por h o renunciamos y lloramos renunciamos y lloramos ¿cuál podría ser? no me gusta la, la tercera ¿la tercera? la primera usamos las reglas de las Exactly. We're adding these two terms here and then taking the limit, which is the same thing as taking the limit of each of these terms and then adding the two limits together. Do these two expressions here look familiar? What are equivalent ways to write the derivative of f of x plus g of x? ¿Cuál, ¿Cuál de estas o cuáles de estas o ninguna de esas nos puede servir para sustituirlo por estas dos expresiones, por las dos expresiones completas? Podemos decir, bueno, esto es igual a qué. Y esto sería igual a qué. Right. This first expression, the limit of f of x plus h minus f of x over h as h goes to zero, is the same thing as the derivative of f of x. And similarly, this limit over here means the same thing as the derivative of the function g. It turns out that the derivative of the sum equals the sum of the derivatives. Okay, next question. 
What happens if we turn this plus sign into a minus sign? What's the derivative of f of x minus g of x? Ahora, si en lugar de hacer la suma de las dos funciones, la derivada de la suma de dos funciones, fuera la derivada de la diferencia entre dos funciones, la diferencia de dos funciones, ¿cuáles serían las expresiones para esa esa derivada? La segunda, la derivada de f de x en dx menos la derivada de f de x en dx, y la cuarta dices f de f prima de x menos g prima de x correcto nicely done yes the derivative of f of x minus g of x equals the derivative of f of x minus the derivative of g of x sometimes you'll see these two rules combined using a plus or minus sign shown here in blue okay for the last question we'll put this identity to work here's a polynomial 5x cubed minus x squared plus 6x minus 14 What's the derivative of this polynomial? Bien, ahora tenemos para poner en práctica eso y ver si ya lo entendimos. Eh, un ejemplo. La derivada de un polinomio en función de x. ¿Cuál de estas sería la derivada de este polinomio? Recordemos las reglas de las derivadas. Y la regla que acabamos de ver ahorita, ¿cómo la podemos aplicar aquí? ¿20x a la cuarta menos 13x al cubo menos 28? ¿O 5x cúbica menos x cuadrada más 6x? ¿O 15x cuadrada menos 2x menos más 6? ¿O 19x? ¿Cuál es la derivada? ¿Qué nos dice la regla? De la suma de funciones. De hecho, un polinomio es como varias funciones que están eh, teniendo una relación aritmética entre ellas. Por ejemplo, esta sería una función. 5x cúbica, esta sería otra función, menos x cuadrada, esta sería otra función, esta de aquí, 6x, y esta sería otra función, 14, por x a la 0, 14x a la 0. Entonces, ¿qué? ¿Podríamos aplicar esta regla? Si así fuera, ¿cómo sería? Esto sería entonces igual a, vamos a ver esto, sería igual a la derivada de la función de x de 5x cúbica más, no, menos la derivada en función de x de x cuadrada más la derivada en función de x de 6x más la derivada en función de x de 14 y ahora podemos aplicar, eh, calcular o obtener la derivada de cada función por separado ¿cuál es la derivada de 5x cúbica? Sacamos acá, eh, sería entonces eh, ah, no, 5 por 3, 15, ¿no? Sería 15 y 3 menos 1, x cuadrada menos 2x más 16 más 0. ¿Y eso dónde está ahí? ¿Cuál es? La tercera. Bien. Lo hicimos muy, muy bien. Vayamos a lo que sigue. Y lo que sigue es que no borrar de este lado de pizarro. Y 
ahora vamos a ver la regla para el producto de funciones. La regla para, el producto, la regla para la derivada del producto de funciones. Here, you'll learn a way to find derivatives of functions that are multiplied together, known as the product rule for derivatives. But to start off, do you remember how to find the derivative of sums? If you have two functions, f and g, what's the derivative of their sum? Bien. Tenemos entonces la definición de la suma de... de la derivada de la suma de funciones. ¿Cuál es? En ese caso, pues, suma la que la primera, correcto. Right. The derivative of f of x plus g of x equals the derivative of f of x plus the derivative of g of x. Now let's see what happens when we want to find the derivative of f of x times g of x. You might think that the derivative of f of x times g of x equals the derivative of f times the derivative of g. Let's see if this is right. Suppose one of the functions is x and the other function is x squared. If you take the derivative of x times x squared Is that equal to the derivative of x times the derivative of x squared? Bien. Tenemos entonces la definición de la fórmula para la derivada de la suma de funciones. Ahora tenemos el, la derivada del producto de funciones, f de x por g de x. La pregunta es si, las, si la derivada de la suma de funciones es esta es decir, la suma de la derivada de cada función, ¿sería posible que la derivada del producto de dos funciones fuera igual al producto de la derivada de cada función? Y nos pone como ejemplo la derivada de x por x, al cu x cuadrada ¿sería igual entonces a la derivada de x por la derivada de x cuadrada? ¿Eso es cierto o eso es falso? Ustedes que creen, vayamos ahorita a las creencias, ustedes que suponen, ya es un poco menos incierto o fantasioso que una creencia, una suposición. Y una suposición que podríamos tal vez mmm, probando esta regla con esta. ¿Cuál sea la derivada de x y cuál sea la derivada de x cuadrada? Y si la multiplicamos, ¿cuál es el resultado? Por otro lado, si tengo x por x cuadrada, ¿eso cuánto es? ¿Qué es qué? Sí, esto de aquí. ¿De qué otra manera podemos escribir eso? Eso lo podemos escribir d en dx de esto sería igual a x por x cuadrada. ¿Eso cuánto es? x cúbica sería igual a la derivada de x la derivada de x ¿cuánto es? aquí tenemos recuerda un exponente una potencia 1 y un coeficiente 1 entonces ¿cuánto vale la derivada de x? 1 por por un punto de por la derivada de x cuadrada 2x. Más está Ah, no la flecha. <risa> es la flecha del cursor. Por 2x. En otras palabras, sería igual a 2x. ¿Y cuál es la derivada de x cúbica? Pues, uh, 3x cuadrada no es igual a 2x. Entonces es falso. Y vaya a ser aquí. No, hay que hacerlo acá. Yo antes voy a borrar. O sea, podemos creer, podemos suponer o podemos desarrollar para poder obtener una respuesta objetiva. Right. The two sides here are not equal. In general, the derivative of a product does not equal the product of the two derivatives. Okay, so we know that this derivative doesn't equal the derivative of f times the derivative of g. But what is this derivative equal to? Let's find out. 
Let's use the definition of the derivative, which involves a limit as h goes to zero. For this derivative, what should the numerator be for this limit? Ahora se trata de encontrar, buscar para encontrar la fórmula de la derivada del producto de dos funciones. Usando la definición de derivada, ¿cuál sería el, pues, el, el, el numerador de ese cociente? Si tenemos que f de x está multiplicando a f de x, ¿qué quedaría arriba? ¿Cuál sería de esto? F de X más H por F de X más H más F de X por F de H o F de X más H por F de X más H menos f de x por g de x o f de x más h por g de x más h menos f de x menos g de x o f de x más h menos g de x más h por g de f de x menos g de x ¿cuál de esos cuatro parecería ser la correcta? La primera. La primera. Es fácil confundirse. ¿Cuál, si no es la primera, ¿cuál podría ser? La segunda. Correcto. ¿Sí? Sería esto, esto, con esto sería la fórmula de derivada de f de, el, el numerador de la, de la fórmula de derivada de f de x, y este y este serían los eh, componentes del de numerador de la, de, de la definición de la derivada para g de x. Right. The derivative of f of x times g of x equals the limit as h approaches zero of f of x plus h times g of x plus h minus f of x times g of x over h. Let's find an equivalent expression for this numerator, and we can do that using rectangles. Suppose this green rectangle here has a length that equals f of x and a width that equals g of x. Whatever values f of x and g of x have, let's say this rectangle is f of x by g of x. And so the area of this green rectangle is f of x times g of x. Now suppose we have another rectangle whose length is f of x plus h and whose width is g of x plus h. Take another look at this numerator here. If we break up this diagram into three regions and we say the area of the green region is a, the area of the blue region is b, and the area of the yellow region is c, which regions have areas that add up to the numerator up here? Bien. Una forma de tratar de definir esto es tratando de visualizarlo. Y una función real en la que podemos tener que el resultado es el producto de dos valores sería, por ejemplo, el área de un rectángulo cuya fórmula es lado por lado el lado, este lado largo sería este número, f de x y este lado corto sería este número g de x por lo tanto, el área es f de x por g de x o sea, este pedacito de aquí le estamos sumando h a f de x y h a g de x y h pues vale esto entonces sería f de x más h y g de x más el mismo intervalo h este de acá bien para cuál de las siguientes expresiones el área a el área b el área c es correcta para la diferencia en el área entre el rectángulo grande y el rectángulo A el rectángulo pequeño el área A el área B el área B más la C la diferencia entre las dos áreas o el área A más el área B más el área C el 
área grande, el, el rectángulo grande es, es todo esto. El rectángulo pequeño es nada más A. ¿Cuál es la diferencia entre el rectángulo grande y el rectángulo pequeño? La diferencia. D más C. Ya. La diferencia es que la adición de esta área es el rectángulo pequeño B y la adición de este rectángulo pequeño C al, al rectángulo A para obtener el rectángulo completo A más B más C. Este es el rectángulo grande. Si le quito A, me quedan B más C. Exactly. Combining the areas of regions B and C gives you this expression up here. In other words, the area of this yellow region here equals the numerator up here. What's another expression for the area of this yellow region? Bien, ahora, ¿cuál sería la expresión para el área amarilla? Que corresponde a lo que era B más C. ¿Cuál es entonces la expresión de la, la primera, la segunda o la tercera? Sí, son otros chorizos, pero ¿cuál de esos chorizos es equivalente a esto choricito de aquí? Además, a ver si puedes que sean los dos chorizos porque lo pintaban amarillo. ¿Qué región dijo? ¿Cuál? ¿Qué región dijo? La región amarilla. ¿Cuál es la expresión? ¿La primera? No. Nos quedamos. ¿Cuál de estas dos sería? ¿Cuál? Sin miedo, no me <laughs> the area of a rectangle is equal to the length times the width, but for each of these yellow rectangles, you only know one of those dimensions. For example, here, you know that the length, or the width, is g of x plus h, but you don't know this dimension here. To find it, note that this length is f of x, and this longer length is f of x plus h. So the difference is the missing length. So this is f of x plus h minus. minus f of x. You can use that to find the area of this rectangle. To find the area of the other rectangle, again, you have one side. This is f of x here. But you don't know this side. Why don't you try using the same strategy to figure out that missing length? Pero esta es... Sería g de x más h menos que de x y me queda este segmento o esto sería este menos que de x okay. nicely done let's quickly see how you got that the length of this segment down here is g of x plus h minus g of x and similarly the length of this section up here equals f of x plus h minus f of x we're looking for the area of the yellow region which is the sum of the areas of these two rectangles. The area of a rectangle is its length times its width. So the rectangle on the left has an area of f of x times g of x plus h minus g of x. And the rectangle on the right has an area of g of x plus h times f of x plus h minus f of x. Adding these two areas together is an equivalent expression for this numerator. We could split this fraction up into two fractions, both with the same denominator h. And to find the limit of the sum of these two expressions, we can find the limit of the first fraction and add that to the limit of the second fraction. Now let's focus on this first limit. What's an equivalent expression for this limit? Ahora, 
¿Cuál es la expresión para este límite? El límite de f de x por g de x más h menos g de x entre h. Cuando h tiende a 0. El límite está en función de h. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificar esa expresión? Cancelamos g de x más h y g de x, o sacamos g de x del límite, o multiplicamos el numerador por h, o tomamos el límite cuando h tiende a infinito. O sea, ¿Recuerdan las reglas? ¿Cuál entonces aplica? El límite depende de h. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿La tercera? ¿La tercera? No. Creo que no. H. H tiende a ser, o sea, este tiende a ser un número cada vez más pequeño, por lo tanto esto depende de H. G de X más H menos G de X, este G de X sería la forma, entre H sería la fórmula para derivada de G de X. ¿Qué pasa con f de x? No cambia. Es una constante. ¿Y qué podemos hacer con la constante? Sacarla. Exactly. It's a limit as h approaches zero. f of x doesn't change as h goes to zero. So we can pull the f of x out of the limit. And if we look at what's remaining inside this limit, it's g of x plus h minus g of x over h. This limit is the same thing as the derivative of g, which we can write as g prime of x. Okay, now let's turn our attention to this second limit here. What's an equivalent way to write this limit? ¿De qué otra forma podemos escribir ahora ese límite, o el lado derecho del número anterior? El límite de g de x más h por f de x más h menos f de x entre h. Exactly. First, we can move the g of x plus h out of the numerator of this fraction. So inside the limit, we have a product, g of x plus h times this fraction here. And the limit of this product equals the product of the limits. Assuming g is a continuous function, meaning it doesn't have any breaks or discontinuities, then can you evaluate this limit? It's the limit as h goes to zero of g of x plus h. Exactly. As h goes to zero, this expression becomes g of x. So, what's an equivalent expression for the derivative of f of x times g of x? Bien, ok. ¿Qué nos queda? Y entonces, ¿cuál sería la expresión final? ¿A qué es igual el, el término que está hasta el extremo derecho? El límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiene a 0, ¿lo que es? ¿Esto qué es? Bueno. ¿Es la definición de? No lo habíamos estado viendo hasta cansarse. ¿Cuál es? La derivada de f de x. Entonces quedaría, eso nos implica a que queda aquí f de x por 
g prima de x más g de x por f prima de x y entonces es ¿cuál? la tercera Right. This expression here, the limit as h approaches zero of f of x plus h minus f of x over h, is the same thing as the derivative of f. So the derivative of f of x times g of x equals f times the derivative of g plus g times the derivative of f. Let's label the functions different colors so that this rule is a little easier to see. Another way to write the derivative of g here is to write it as dg over dx. You can read this aloud as dg dx. And it just means the derivative of g. The f prime of x over here can also be rewritten as df dx. If you want to memorize this rule, which is a pretty good idea, let's get rid of the x's in the parentheses. Just remember that f and g are functions of x. So if you want to find the derivative of the product of two functions, then that derivative equals the first function times the derivative of the second plus the second function times the derivative of the first. Okay. Let's put this rule to work. Let's look at the function x squared times e to the x. Try using the product rule for derivatives to find the derivative of this function here. Entonces tenemos ya la regla para la derivada del producto de dos funciones, que sería la función f original por la derivada de la, fun de la segunda función g más la función g original por la derivada de la primera función x. ¿Cuál sería entonces el resultado de la derivada de esa función, que es el producto de las funciones? Una función es x cuadrada, la otra función es e a la x. ¿Cuál es la derivada del producto de esas dos funciones? La derivada de x cuadrada por e, e a la x. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si aplicamos la definición o la regla para el producto, uh, podríamos decir que entonces f de x sería igual a la primera función. Y sería la segunda función. Entonces la primera función sería x cuadrada. Vamos, la primera función. La segunda función que sería g e x sería e a la x por lo tanto entonces aquí tenemos la, función, la, primera, la primera función original x cuadrada por la derivada de la segunda función ¿cuál es la derivada de a la x? x, x, x por x bueno, acuérdense que la traemos la gráfica Si ¿Sí recuerda, si no busquen los apuntes, cuando yo las derivadas de eh, funciones exponenciales, vimos derivadas de, poten de funciones potenciales, derivadas de funciones exponenciales y derivadas de funciones trigonométricas. La derivada de e a la x era e a la x. Era, eh, vimos que es una de las funciones cuya derivada es igual a la función original más la función original g, la segunda es e a la x, por la derivada de la primera función, x cuadrada, por 2x. Bien. Y eh, cuál de esas cuatro expresiones es equivalente a esta de aquí. Excelente. Borremos esto para pasar a ver 
la última que nos falta, creo. Ya vimos entonces el la, la regla para, el la, para la derivada del producto de dos funciones. Nos falta o sea, la multiplicación. Ya vimos la suma, vimos la resta, la multiplicación. ¿Cuál operación de aritmética nos falta? La división o el cociente. La regla para la derivada del cociente in this tutorial you learn how to find derivatives of functions that are divided by each other but first do you remember the product rule for derivatives if you have two functions f and g what's the derivative of f times g Correcto. La, la, función, la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Right. The derivative of f of x times g of x equals f times the derivative of g plus g times the derivative of f. Okay. Now let's move on to quotients. Quotient is a fancy word for the result you get when dividing one number by another. So let's divide f of x by g of x and we'll find the derivative of this quotient. We can rewrite this derivative as a limit of some expression over h as h goes to zero. What's the missing numerator in this limit? Bien, entonces este es el cociente de dos funciones. ¿Cuál sería la derivada del cociente de dos funciones? Eh, tomando en cuenta la fórmula general de la derivada, ¿cuál sería el término del numerador para este caso? ¿Qué iría arriba? ¿Cuál de las cuatro opciones? Mm. Right. The numerator is this whole function evaluated at x plus h, so that's f of x plus h over g. A derivative is always the limit as h goes to zero of y, some function y evaluated at x plus h, minus that function y evaluated at x. Here, that function is a quotient. It's f over g, so y of x here. The thing we're taking a derivative is f of x divided by g of x. That means that y of x plus h is just f of x plus h divided by g of x plus h. If you plug that in to that limit down there, what do you get? Right. The numerator is this whole function evaluated at x plus h, so that's f of x plus h over g of x plus h, minus f of x over g of x. Next, What's an equivalent expression for this numerator that you just found? ¿Cuál sería la expresión para ese numerador? ¿Con qué lo sustituimos? ¿Con cuál de estos dos chorizos? Tenemos estos dos cocientes. Una operación fundamental sería obtener el denominador común. Entonces eso nos deja por fuera dos de esas expresiones. Y nos deja con posibles las otras dos. ¿Cuáles serían? La primera. ¿La primera? El común denominador sería... Esto por, eh, por esto sería g de x por g de x más h y para que sea común tendríamos que multiplicar la, el término del lado izquierdo por el denominador del lado derecho y el término del lado derecho por el denominador, por el denominador del lado izquierdo. Entonces nos queda esta de acá. Exactly. Let's quickly see how you got that. We want these two fractions to have the same denominator. So we can multiply the first one by g of x over g of x, 
and the second one by g of x plus h over g of x plus h. If we swap the places of these two functions here, we now see that these fractions have the same denominator, so we can combine them into one fraction. This expression is now the difference up here divided by g of x times g of x plus h, then divided again by h. So we can move the g of x times g of x plus h into the denominator down here. Now let's turn this into two limits by pulling out the g of x times g of x plus h in the denominator and making it a separate limit as h goes to zero. We can do this because of the limit rules for multiplication. Now. Assuming g is continuous, can you evaluate this highlighted limit on the left? De 1 entre g de x por g de x más h cuando h tiende a 0. 1 sobre g de x. 1 sobre g de x está de aquí. No. La cuarta. Vamos a ver. If g is a continuous function, that means the limit is h goes to 0 of g of x plus h. It's just g of x. As the input gets closer and closer to x, the output is going to get closer and closer to g of x. That's what a continuous function is. Why don't you try using that limit, along with limit rules, to evaluate this limit here? Right. If g is continuous, then you can plug in 0 for h, and this limit equals 1 over g of x squared. Let's move this term up here for now, and turn our attention to the remaining limit over here. Let's make some space here, and what we'll do is subtract and add f of x times g of x. Because we subtracted and added the same thing here, we're not changing the overall value of this expression. Notice that the first two terms here have a g of x in them. Let's factor it out, so we have g of x times f of x plus h minus f of x. And notice that these two terms on the right here have an f of x in them. Next, try factoring out the f of x. Then see if you can further simplify this expression by breaking it up into multiple limits. You can do this. Bien. ¿Cómo podemos simplificar eso usando o considerando esta equivalencia? Nicely done. That one was pretty tricky. First, you rearrange these terms over here to get minus f of x times g of x plus h minus g of x. Then you broke this fraction up into two fractions, both with the same denominator h. By making this two limits, and then pulling out g of x from the first one and f of x from the second one, you got this expression, g times the derivative of f minus f times the derivative of g. Let's move this expression up here. And we can move it into the numerator of this fraction. You know that g is a function of x, so let's just write the denominator as g squared. And that's it. The derivative of f over g equals g times the derivative of f minus f times the derivative of g over g squared. Try using this formula to find the derivative of the tangent of x. Here are some derivatives you found earlier that can help you here. The derivative of sine x equals cosine x, and the derivative of cosine x equals minus sine x. Bien. Nos, si, eh, nos presenta entonces esta la fórmula para obtener la derivada del cociente de dos funciones. 
como vemos, es diferente a la fórmula para las sumas y las restas y es diferente a la fórmula para, los, para el producto de, de funciones. Y nos, nos plantea ahora entonces que obtengamos cuál es la derivada de la tangente de x, considerando que la tangente se puede definir en función de las funciones trigonométricas coseno y seno. La tangente a que es igual y entonces en función de eso, ¿cuál sería la derivada de la tangente? de x revisen en su, en su, en su cuaderno cuál es la, la definición de la tangente de x en función de seno y el coseno hay dos posibilidades o es el cociente del coseno entre el seno o entre el menos seno o de el menos seno entre el coseno bueno, entre el seno y el coseno o entre o, seno, entre coseno, ¿no? seno entre coseno entonces quedaría, entonces quedaría la derivada así. dices y verifiquen que la tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x entonces tenemos una función eh, el cociente de una función y tendríamos entonces que aplicar la derivada de en función de x del seno de x por un lado y la derivada en función de x del coseno de x la derivada del seno de x ¿cuál es? aquí está es el coseno y la derivada del coseno de x es el seno el menos seno de x. Esto no tiene caso que lo escribamos porque ya se escribe allá arriba. La fórmula, la fórmula dice que es entonces, esta sería eh, f de x entre g de x. La función g. ¿Sería entonces? Ah, es la primera, seno con doble x. Bueno, ¿A la primera? ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya la resolviste? Creo que sí. No, no es. Vamos entonces, en lo que piensas, o vuelves a calcular, a estimar, a evaluar, g es coseno de x, ¿no? Por la derivada de f de x. La derivada de el seno de x, la derivada del seno de x es coseno de x. Pero vamos a tener que escribir algo aquí. Por coseno de x menos f. f es el seno de x. Por la derivada de, de la segunda función que sería g de x por coseno de x todo entre g cuadrada de x no, g cuadrada g cuadrada no sé dónde saca la x ¿qué es coseno cuadrado? Que sería el coseno cuadrado no sí, sí coseno sí. cuadrado de x Bien, ¿y ahora qué hacemos con eso? Coseno de x por coseno de x es igual a... Pero... Pero está mal, ¿no? En la parte de... En lo último, la Acá. derivada de g es menos... Ah, ya, ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es la derivada? La derivada de coseno, la derivada de coseno de x. Menos seno, menos seno de x. Tiene razón, no está mal, está equivocado. Si fuera tan mal, sería de dulce en molde de Entonces, por, por menos seno de x. Ahora sí, y ahora que sigue, se multiplica. Se multiplica, queda menos. Queda que coseno cuadrado, coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado de menos. Ah, sí, pues, seno cuadrado de x. 
menos seno por menos seno me da más seno entre coseno cuadrado de x coseno cuadrado pero puedo multiplicar coseno cuadrado ah, espera, si está bien ¿Perdón? ¿Puedo multiplicarlo por 1, no? Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado de x y él se elimina la misma coseno. ¿Pues quedaría? Sí, cuadrado. No, pero no se puede, ¿no? Ah, no, no se puede, ¿no? Pero puedo multiplicar todo eso por coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Y entonces qué queda? Eh, Un dolor de cabeza. No es esta. Me deja dos opciones. No puede ser coseno cuadrado. ¿Cuál es? Secante. La secante cuadrada de X. Great job. Now, this formula can be tricky to remember. So here's a mnemonic that can help you. First, let's call the numerator high because it's high up in this fraction. And the denominator we'll call low because it's at the bottom of this fraction. With these labels, the expression for the derivative becomes low d high minus high d low over low squared. The d's here mean you're taking the derivative of what comes after them. So this is low times the derivative of high minus high times the derivative of low. You can memorize this formula as long as you remember the expression low d high minus high d low over low squared. Bueno, aquí lo que pone es usar un, eh, eh, los esos eh, muy usados en educación para como un día de una bestia de Sí, un truco mnemotécnico para poder recordar algo. Y, pero esto está muy razonable para la gente de habla inglesa. Porque es una, uh, es una rima o una canción infantil. Low di high, high di low, ta 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 ta. No hablamos inglés, no entendió no, 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 pero es una, una, una curiosidad cultural. Para recordar que la derivada del cociente de dos funciones es igual al término de abajo, la función de abajo, el término de abajo, por la derivada del término de arriba, menos la de, el término de arriba por la derivada del término de abajo entre el de abajo al cuadrado. Y con eso terminamos esta parte. Y de hecho, las reglas. Ah, no, nos falta esta. La derivada de, de potencias negativas. Pensé que hemos terminado, no, nos falta esta. La derivada de potencias negativas. Vayamos. Here we'll find the derivatives of negative powers two different ways. So suppose you want to find the derivative of a negative power, like x to the minus fourth. Here we'll find out how to do that. But first, What's an equivalent way of writing x to the minus fourth? <laughs> okay. Tenemos como un ejemplo la derivada en función de x de x a la menos cuatro. A la menos cuarta potencia. Eh, ¿Cuál de las siguientes expresiones sería equivalente? La segunda. <laughs> okay. Right x to the minus fourth is the same thing as 1 over x to the fourth. Looking at this expression here, it seems to be the derivative of the function y equals 1 over another function, x to the fourth. So we should be able to use the quotient rule to find the derivative of this expression. Do you remember the quotient rule for derivatives? If you have two functions, f and g, what's an equivalent expression for the derivative of f over g? potencias negativas, podríamos aplicar la regla del cociente. Si así fuera, entonces, ¿cuál es la regla del, del cociente, la derivada del cociente de dos funciones? ¿Se acuerdan high y low? Low y high. La de arriba, por la derivada de la de abajo. ¿Cuál es entonces? La última. La última. Okay. Exactly. The derivative of f over g equals g times the derivative of f minus f times the derivative of g all over g squared. So that's the quotient rule for derivatives. Now try using it to find the derivative of 1 over x to the fourth. 
¿Cuál será entonces la derivada de 1 un, de un entre x a la cuarta? La tercera. ¿La tercera? Sería, aquí tenemos x a la cuarta por la derivada de 1, la derivada de una constante 0, este primer término sería igual a 0, menos la primera por la derivada de la de abajo, por la derivada de 4x, de x cuarta, 4x al cubo, entre x a la al cuadrado, eh, x cuarta al cuadrado, al cuadrado entonces tenemos dos cocientes x al cubo arriba x a la, a la octava abajo pues la diferencia es x a la quinta ¿no? aplicando la regla de las funciones eh, potenciales Gracias. great job let's see how you got that g represents the function on the bottom so that's x to the fourth f is the function on the top which is 1 and the derivative of the function y equals 1 is 0. So let's replace this f prime here with a 0. f we already said is 1 in this example, and g prime means the derivative of x to the fourth, which you correctly figured out is 4x cubed. Finally, we can replace the g in the denominator with x to the fourth. Now let's simplify this expression. x to the fourth times 0 is 0, so we can get rid of this term. And minus 1 times 4x cubed is minus 4x cubed. In the denominator, when raising a power to another power, we can multiply the two exponents. So x to the fourth squared equals x to the eighth. And finally, we can cancel out the x cubed in the numerator with three powers of x in the denominator, leaving us with x to the fifth in the denominator. So using the quotient rule, you've found that the derivative of 1 over x to the fourth equals minus 4 over x to the fifth. Now let's try finding this derivative a different way. The minus 4 up here is a negative power, but it's still a power. So let's try using the rule for derivatives of powers. What's the formula you use for finding the derivative of x to the nth power? ¿Cuál sería la formula para una derivada de una función potencial? ¿Cuántas cuatro ya hemos visto? La primera. La primera. Ok. Right. The derivative of x to the n is n times x to the n minus 1. We've previously shown that this rule works for positive whole numbers. But what about for negative powers, like x to the minus 4? Well, try applying this rule up here to find the derivative of x to the minus 4. ¿Cuál sería entonces la derivada de x a la, a la menos 4? 4 si es válida la regla. La primera. Sí, sería... Eh, n multiplica x, o sea, menos 4 por x, a la n menos 1, menos 4 menos 1, menos 5. Ok, so you got minus 4 times x to the minus 4 minus 1. And minus 4 minus 1 is minus 5. So using this rule up here, you found that the derivative of x to the minus 4 equals minus 4 times x to the minus 5th. Now what's an equivalent way to write minus 4 times x to the minus 5th? ¿Y qué otra manera se puede escribir eso? Hace rato vimos lo que significa una potencia negativa. Ah, menos. ¿Cuánto es lo mismo? Nicely done. Using this rule up here, you found that the derivative of x to the minus 4 equals minus 4 over x to the 5th, just like you found over here. Using two different methods, the derivative rule for powers and the quotient rule, you got the same result for the derivative of x to the minus 4. So now you know that you can confidently use this power rule when n is a positive whole number, a negative whole number, and it even works when n is 0. This rule works for any integer value of n. But does it work for powers that aren't whole numbers, like 1 half minus 17.2 or pi? Stay tuned. You'll find out in a later tutorial. Bien. Eh, ¿Qué sucede cuando aquí el número es un número irracional? Eso lo veremos. Ahora sí, 
En el siguiente capítulo, no se pierda el próximo episodio en este mismo canal a esta misma hora. ¿Sí? Pues el próximo lunes a esta misma hora en este mismo canal. Y ahora sí, por hoy fue todo, porque la próxima clase veremos la regla de la cadena. Nos encadenamos a este canal la próxima semana. La cadena.